becoming an international Witron specialist in two years. We support our transnational trainees on their way into the Witron world. There is a lot to discover for them, a lot to learn, and many new friends to meet as they complete their apprenticeship at Witron in Germany. And you also have the chance to do it. These are the first steps for Logan in the Upper Palatinate. Steps he thought about and planned for a long time. Steps into an exceptional professional training. Logan has decided to pursue a transnational apprenticeship at Witron and Parkstein. He is 21 years old, comes from the United States, and wants to become an industrial electrician. So far, he can only imagine what it means to leave his homeland, his family, and his friends for a two-year apprenticeship. I mean, my expectations for, like, it, like when I finish this program is to be able to speak fluent, you know, Deutsch, um, to have a great, great career, be able to travel with this company, and, you know, just to, just to really, like, enjoy myself, say that I had a good two years in Germany, and really just, like, really just, like, live it to the fullest, for sure. Really enjoy myself. Witron, where Logan will complete his apprenticeship, is a very successful family business in the logistics sector. Witron's logistics systems are used across the globe and are very demanded by major and well-known customers. Tio Zeitler, HR manager at Witron, launched the Transnational Apprenticeship Project in 2010. He knows that the program is worthwhile for both sides. We have a lot of success with North America. We have a lot of success with European countries. Und unsere Idee war, Leute aus diesen Ländern zu finden, die wir hier in Deutschland ausbilden, die die Witterung kennenlernen, die die Technik kennenlernen, die die deutsche Sprache erlernen, mit der Kultur äh, sich auseinandersetzen. Und das Ziel von diesen Auszubildenden ist natürlich langfristig, sie für Witterung in diesen Ländern einzusetzen, in denen wir tätig sind und dadurch als Brücke zwischen Deutschland und zwischen diesen Ländern zu fungieren. Looking back, Logan visited Witron a few months ago, following a job interview in his homeland. The company invited him and others to complete a one-week practical training at Witron. He was able to get to know the company and vice versa. So for this week we live with the host family and every day we come to the plant and they teach us about the, uh, about the circuits. They teach us very slowly on how to build, why they're there, what they do. And it was worth it. He has been accepted for an apprenticeship. Now, he and his colleagues are on their way to the German class. Together with Petra Strassenmeier, they will be taught the basics of the German language. This is important for them to integrate as quickly as possible and be able to communicate with their colleagues. This is why the German class starts immediately after they arrive in Germany. Am Nachmittag sind wir in der Führung. Uh, am Abend sind wir echt in Familie uh, oder treffen Freunde. Freunde. During the break, Logan meets other trainees who have left their homeland, just like he did, and have been staying with Witron for a longer period. So did Dylan. Dylan is 22 years old, comes from the United States, and has been staying with Witron for almost one year. Mein erstes Jahr war schön. Deutschland gefällt mir. Die Programm ist ein gutes Programm. Es hat mir sehr viel äh, beigebracht. Ich habe sehr viel gelernt. Aber es ist natürlich schwer mit äh, meiner Sprache. Es ist nicht meine Muttersprache. Aber ich habe meine Zwischenprüfung schon bestanden. Hm. Stress ist weg. Ja. Dylan speaks German quite well. He has almost completed the course that accompanies the apprenticeship for the first year. Today is the final examination, the A2B1 German test. Uh, ich bin ganz okay, ich bin ein bisschen nervös, aber ja, ich werde es bestanden. Soon, Dylan will have passed the first major hurdle. He will pass the examination and get closer to his goal. 
Prinzipiell ist es so, dass sie natürlich alle erstmal mit keinen Deutschkenntnissen starten. Das heißt, die ersten Monate sind sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend, teilweise auch natürlich frustrierend für die Bewerber, weil sie in eine neue Kultur geworfen werden, in ein neues Land kommen, eine neue Sprache lernen müssen. Das geht natürlich nicht so schnell. Das wird aber jeden Tag besser. Man merkt dann nach den ersten Ferien, die sie haben, nach dem Weihnachtsurlaub, wenn sie zurückkommen, dass sie schon entsprechend entspannter sind. Und es wird dann wirklich jedes Mal auch besser. Wenn sie das erste Jahr rum haben, haben sie die ersten Deutschkurse, die ersten Prüfungen hinter sich und abgeschlossen, dann merkt man durchaus, dass das Ganze in eine ja, etwas ruhigere Phase für die Leute geht. Logan still has some time to get to the point where Dylan is right now. He is on his way to the training workshop at Witron. For the first period, this will be the place where he and all other trainees will practically learn the basics of an industrial electrician. Building and wiring control cabinets, analyzing electronic systems, testing and commissioning, and system maintenance. Logan's specialized field will be everything that controls and electronically supplies the Witron systems. The cooperation with his German colleagues works very well, despite the language barrier. I mean, at first the communication is kind of rough, um, but like most of them can speak okay English to where I can understand what they're saying, or I have a di like a little dictionary you carry around, I can translate words like that. Um, but usually, you know, they're super helpful um, with teaching me like the things I need to do, just like that, um, keeping me in line. So, I mean, they're good. Uh, the communication's hard, but it's going to get better, so, for sure. Es ist natürlich ein gewisser Unterschied, ob man jetzt mit deutschen Kollegen arbeitet oder eben mit ausländisch wird in dem Fall. Aber das einzige Problem am Anfang, wo man eigentlich mit ihnen hat, ist die Kommunikation. Aber dann mit der Zeit durchs Englische und eben dann auch durch den Deutschunterricht vorne wird es einfach besser. Ich finde es eine tolle Sache, dass man sowas mal erleben kann, dass man aus anderen Ländern Leute auch kennenlernt und sie dann auch mal versucht zu kommunizieren. Und ich finde es eigentlich eine recht tolle Sache. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit ihnen zu arbeiten, weil man auch andere Kulturen dadurch besser kennenlernt, weil jetzt zum Beispiel in der Schule in Geschichte oder so ist wieder ganz was anderes. Man kriegt es ganz anders erklärt und alles. Also ist echt schöne Arbeit. Logan will spend the first three months of his apprenticeship at a host family, just like the other new trainees who are visiting Witron today. They cook together, eat together, and talk with each other. Here, Logan will learn everything about the Bavarian habits firsthand. When we go on a fort, he takes us with and shows us something, where we then say, here, here, these are nice places in Deutschland, here or there. This is culture, at night there's no rice wurst, at night there's it first. And so we learn them, and hopefully we learn our geflogenheit a little bit. And we see also their perspective a little bit. In his room, Logan likes to chat with his friends and his family back home. This is very important to him, as it helps to relieve any feelings of homesickness. Um, I mean, it's important. I think the one thing that you're going to miss anything from your homeland is, you know, your family and your friends. Uh, so just, you know, sometimes I'll just, you know, like I'll jump on Facebook and just say hi, tell you. I'll just like, just tell them how I'm doing. Like what I've seen, I'll post pictures about Deutschland and, you know, people love it. And just, it's good to stay in contact because, you know, eventually you're going to go back home and you want to keep those connections you have with people good. So. Logan has an appointment today. It is Thursday and he will go to the round table session. This is what a real Bavarian does. Once a week, he meets with his Witron colleagues at the Breivut restaurant. They talk about work, private issues, problems, and experiences. These sessions are about getting away from everyday life and making new friends. Those roundtable sessions also helped Bruce settle down in the Upper Palatinate. Some two years ago, he came from Colombia to Witron, and now he has almost completed his apprenticeship. The stamptische have me a ganz viel geholfen, um mein Deutsch zu üben. Da, ja, wir haben ihm auf Deutsch gesprochen und unsere Erfahrungen mitgeteilt und so weiter. Und das war eigentlich ganz gut. Was auch mir ganz gut geholfen hat, das war die Gastfamilie, weil die haben immer mit mir auf Deutsch gesprochen, weil die konnten ja kein Englisch und wir haben auch immer auf Deutsch äh, gesprochen.
and I don't think we're going to go. Bruce lives in an apartment house with other transnational trainees. After the first three months, the young trainees leave their host families and move into their own apartment. It's all the same for me. It's by Anfang ganz schwer. Vor allem einkaufen gehen, weil man geht dann in den Supermarkt und sucht man etwas, das an seine eigene Sprache so heißt und dann gehst du da und kannst das nicht finden, weil du weißt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und das ist ja dann schwer. Aber dann hast du auch die Freiheit in deiner eigenen Wohnung. Du kannst machen, was du willst. Und äh, du kannst die Sachen so hinstellen, wie du willst und hast deine Ruhe auch ein bisschen. Es ist schon gut. Schon wie was für dich? Ja, ich finde auch, wie er gesagt hat, uh, ich, ich mag das auch, dass uh, so wenn du alleine wohnst, in deinem eigenen Apartment, du kannst mit den anderen Ausländern zum Geschäft gehen und wenn du sagst, ja, ich brauche das und du weißt nicht, wie es heißt auf Deutsch, du kannst die anderen fragen, vielleicht sie wissen es. Together, they are on their way to the professional school. Most of the time, they do organized car sharing. It makes it easier and brings them together. The theoretical apprenticeship training for the entire two years takes place here. And this is where the German class pays off because the lessons at the professional school are in German language. Their tutors support them in case of questions. These tutors are German Witron trainees who act as kind of a supervising tutor during their apprenticeship. Meanwhile, Dylan has completed his first apprenticeship year at Witron. He has passed the intermediate examination and the German test, and today will move from the apprenticeship workshop to a specialist department. He knows the basics. Now, in his second apprenticeship year in the specialist department, he will dive deeper into the profession and work with the Witron project teams. A great challenge, because movements must fit. Here, he will learn to work efficiently and economically just as he will do it after his apprenticeship in about a year. Wenn man etwas macht, das hinterher auch gebraucht wird, geht man natürlich mit der anderen Verantwortung ran an das ganze Thema und äh, die jungen Leute, auch die transnationalen Elektriker sind im ersten Jahr in der Elektrofertigung, haben hier eine Grundausbildung, sehr stark geprägt natürlich von dem begleitenden Deutschkurs, von Vorbereitungskursen, von ähm, Qualifizierungen, die sie durchlaufen müssen. Im zweiten Jahr sind sie dann in Projekten unterwegs, das heißt weltweiter Einsatz und dürfen dann draußen letztendlich das installieren und in Betrieb nehmen, was sie im Hause in der Fertigung schon mitgewirkt haben. Und ähm, diese, diese Integration in den ganz normalen Ablauf führt auch dazu, dass man natürlich wesentlich rascher reinkommt, als wenn man irgendwo in einer Lehrwerkstatt unter künstlichen Bedingungen seine Ausbildung durchläuft. Bruce will soon have his final exams. He prepares himself at his apartment. In a few weeks, he will complete the examination to become an industrial electrician in German language. He is nervous, but knows exactly what he wants to do afterwards. I would like to work for many years at Bitron. And the work at Bitron is very good. Our colleagues and colleagues are very nice. And the work is very good. Also, super. Although the first steps are hard, as trainees deal with the language barrier and homesickness, Witron does everything for the young trainees to feel comfortable and settle down as quickly as possible. The trainees make friends, not only in the company, but also in the surroundings and in a private environment. Jeder hat so seine eigene Entwicklung gemacht und äh, es waren Höhen und Tiefen dabei. Was natürlich immer wieder schön ist, wenn sie hinterher dann vielleicht eine deutsche Familie gründen und hier in Deutschland bleiben und sagen, ich fühle mich hier richtig wohl, ich habe viel gelernt. Das sind so Einzelgeschichten und bei mittlerweile 40 Auszubildenden, die wir in dem Bereich eingestellt haben, seit das Projekt gestartet hat, gibt es viele unterschiedliche Verläufe und da ist jeder für sich irgendwo auch besonders. It is not only the trainees who learn. 
Witron also learns from them. They bring international spirit to the company and support us to transfer the Witron corporate culture into the world. Just like Logan, who meanwhile moved from his host family to an apartment. And Dylan, who just came back from his second vacation, paid by Witron. And Bruce, who passed his final exam and is now working as a service technician for Witron in the United States, just as he wanted to.